இது ஐபிசி தமிழின் செய்தி வீச்சு உலகளாவிய ரீதியில் முடக்க நிலை நீடிக்கும் நிலையில் பல நாடுகள் அந்த முடக்க நிலையிலிருந்து மீழ்வதற்கு தந்திரோபாயங்களையும் திட்டங்களையும் வகுத்து வருகின்றன இந்த முடக்க நிலை சமூகத்தில் பல சிக்கல்களையும் நெருக்கடிகளையும் எழுப்பியிருக்கின்றது அவ்வாறான இந்த முடக்க நிலை லண்டனில் உள்ள தமிழ் குடும்பம் ஒன்றிலும் குரூரமான துன்பியலை விதைத்திருக்கின்றது சொந்த தந்தையே தனது ஒரு வயதான மகள் மற்றும் மூன்று வயதான மகன் ஆகியோரின் கழுத்தை அறுத்து படுகொலை செய்துவிட்டு தானும் தற்கொலைக்கு முயன்று தற்போது வைத்தியசாலையில் ஆபத்தான கட்டத்தில் காவல்துறையின் கண்காணிப்பில் இருக்க வேண்டிய நிலைமை கிழக்கு லண்டனில் உள்ள இல்ஃபர்ட் பகுதியில் கடந்த ஞாயிறு அன்று இடம்பெற்றிருக்கின்றது இந்த சம்பவம் ஏன் இடம்பெற்றது எவ்வாறு இடம்பெற்றது என்பது குறித்த சில ஊகங்களை பிரித்தானிய ஊடகங்கள் தொடர்ந்தும் வெளியிட்டு வருகின்றன ஆயினும் இந்த செயலை செய்த நிதின்குமார் என்ற நாற்பது வயதான தந்தை ஒரு சாதாரண தந்தையாகவும் பழகுவதற்கு இனியவராகவும் அயலவர்கள் மற்றும் அவருடன் பழகியவர்களால் கூறப்படுகின்றார் சம்பவ தினத்தன்று கூட அவர் காலை வேலைக்கு சென்றிருக்கின்றார் மாலை திரும்பி இருக்கின்றார் திரும்பிய பின்னர் தனது வீட்டில் இந்த குரூரமான பாதகத்தை செய்திருக்கின்றார் அவரது மனைவி இந்த சம்பவம் கண்டு அலறி அயலவர்களை உதவிக்கு அழைத்த பின்னர் தாம் அந்த பகுதிக்கு சென்றதாக லண்டன் காவல்துறையினர் கூறுகின்றார்கள் இதனை ஸ்காட்லாண்ட் லார்ட் காவல்துறை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றது ஆகையால் இது ஒரு லாக்டவுன் ஸ்ட்ரஜிக் என்கின்ற வகைக்குள் இந்த முடக்க நிலையால் உருவாகிய உளவியல் சிக்கல்களால் ஏற்பட்டிருக்க கூடுமா என்கின்ற கோணத்திலும் இந்த சம்பவம் பார்க்கப்படுகின்றது ஆக மொத்தம் லண்டன் தமிழ் குடும்பத்தையும் இந்த லாக்டவுன் குரூரம் மிக மோசமாக தீண்டியிருக்கின்றது ஏற்கனவே கொரோனாவால் பல தமிழ் இன்னுயிர்கள் இழக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த குரூரமான சம்பவமும் புலம்பெயர் தமிழர்கள் குறிப்பாக லண்டன் தமிழர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது நிதின்குமார் தனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வர இருப்பதாகவும் தனது குழந்தைகளை இனிமேல் பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருப்பதால் இவ்வாறு செய்துவிட்டதாக தனது மனைவியிடம் கூறியதாகவும் கூறிவிட்டு தன்னை தானே அறுத்த நிலையில் அவர் விழுந்ததாகவும் அதன் பின்னர் காவல்துறையினர் அங்கு வந்ததாகவும் கூறப்படுகின்றது ஆகையால் இது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் இது குறித்து ஸ்காட்லேண்ட் ஜார்ட் காவல்துறையும் கூறியிருக்கின்றது இதேபோல இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியில் உலகளாவிய கொரோனா தொற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை பார்த்தால் முப்பது லட்சத்தை கடந்திருக்கின்றது அதே போல் மரணங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்தை கடந்திருக்கின்றது ஸ்பெயினில் மிக ஒரு ஆறுதலான விடயம் பலர் குணமடைந்து வீடு திரும்பி இருக்கின்றார்கள் இதேபோல இப்போது மேற்கு ஐரோப்பாவில் இந்த கொரோனா தொற்றின் தீவிரம் தொற்றுக்களின் தீவிரம் குறைவடைகின்றது ஆனால் மறுபுறத்தே ஆபிரிக்கா ஈஸ்டர்ன் ஐரோப்பா அதாவது கிழக்கு ஐரோப்பா லத்தீன் அமெரிக்கா அதாவது தென் அமெரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும் இந்த கொரோனா தொற்று தற்போது வீரியமடைந்திருக்கின்றது இதற்கிடையே அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை அமெரிக்காவின் கொரோனா மரணங்கள் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றது இது உலகளாவிய ரீதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மரணங்களில் கால் பங்கை விட அதிகமானது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அங்கு மரணமாக இருக்கின்றார்கள் இதேபோல அமெரிக்காவின் மொத்த தொற்று ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றது இதேபோல இந்த உளவியல் சிக்கல்கள் மற்றும் இந்த முடக்க நிலை பாதிப்புகள் பெரிய மருத்துவர்களையும் தீண்டி இருக்கின்றது அந்த வகையில் நியூயார்க்கின் மிக பிரபலமான மருத்துவரும் நியூயார்க் மருத்துவமனையின் இயக்குநருமான ஒரு மருத்துவர் தற்கொலை செய்திருக்கின்றார் நேற்று இது ஒரு அதிர்ச்சியான விடயம் நியூயார்க்கில் பதினேழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த மருத்துவரின் அதுவும் மருத்துவ இயக்குநரின் தற்கொலை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இதேபோல இலங்கை தீவின் நிலவரங்களை பார்த்தால் இலங்கை தீவில் அண்மைய நாட்களில் கொரோனா தொற்று தீவிரமடைந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் தற்போதைய தொற்று இந்த பதிவு பதியப்படும் வேளை அஞ்சூற்றி எண்பத்தி எட்டாக இருந்தது இதேபோல பல மாவட்டங்களில் இருபத்தி ஒரு மாவட்டங்களில் இன்று காலை ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டது ஆயினும் முன்னீரவு பொழுதில் மீண்டும் அது நடைமுறைக்கு வருகின்றது எனினும் கொழும்பு கம்பகா கலத்துறை புத்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் தொடர்ந்தும் ஊரடங்கு நீடிக்கின்றது இந்த மாவட்டங்களில் எதிர்வரும் நான்காம் தேதி மே மாதம் நான்காம் தேதி தான் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட இருக்கின்றது இந்தியாவை பொறுத்தவரை முதல் தடவையாக அதிக உயிரிழப்புகள் அறுபத்தி ரெண்டு உயிரிழப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இதேபோல மொத்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆயிரத்தை கடந்திருக்கின்றது தமிழகத்தில் இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியை பொறுத்தவரை 
பல வணிக நிறுவனங்கள் வணிக செயற்பாட்டாளர்கள் தமக்கு இந்த முடக்க நிலையை நீக்க வேண்டும் என்பதான போர்க்கொடியை உயர்த்த ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் ஆயினும் ஒப்பீட்டு ரீதியில் இத்தாலியில் மரணங்கள் குறைவடைந்து வருகின்றன எனினும் விரைவில் இந்த நிலைமையை படிப்படியாக தளர்த்துவதற்காக இத்தாலி அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது ஸ்பெயின் ஏற்கனவே கூறியது போல ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட தொற்றாளர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருக்கின்றார்கள் இது மிக ஒரு நற்செய்தியான விடயம் எனினும் ஸ்பெயினிலும் தினசரி உயிரிழப்புகள் கொரோனா தொற்றின் உயிரிழப்புகள் குறைவடைந்திருக்கின்றன அந்த வகையில் நேற்று முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒரு மரணங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டன பிரான்ஸ் இன்று எவ்வாறு முடக்க நிலையை தளர்த்துவது என்பது குறித்து மாலை மூன்று மணிக்கு பிரதமர் அறிவிக்க உள்ளார் அது நாடாளுமன்றத்தின் ஊடாக அங்கு இடம்பெறும் ஒரு வாக்கெடுப்பின் ஊடாக இந்த நிலவரங்கள் மக்களுக்கு பகிரங்கப்படுத்தப்பட உள்ளன இதேபோல் பிரான்ஸில் தினசரி உயிரிழப்புகள் நேற்று அதிகரித்திருக்கின்றன ஏறக்குறைய நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு உயிரிழப்புகள் நேற்று பதிவாகியுள்ளன மொத்த உயிரிழப்புகள் இருபத்தி மூவாயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றது பிரித்தானியாவில் பிரதமரை உயிரிழப்புகள் இருபத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டிய நிலையில் தினசரி உயிரிழப்புகள் நேற்று குறைவடைந்திருக்கின்றன இதேபோல் இன்று ஏற்கனவே இந்த கொரோனா வைரஸ் உடனான போரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பிரித்தானிய தேசிய சுகாதார சேவையை சேர்ந்தவர்கள் பலியாக இருக்கின்றார்கள் அத்துடன் பொது போக்குவரத்து துறையில் உள்ளவர்களும் பலியாக இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறாக பலியாகியவர்களுக்கான அஞ்சலி இன்று நண்பகல் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த அஞ்சலியை பிரதமர் மொரிஸ் ஜோன்சன் நேற்று தான் அவர் பணிக்கு திரும்பியிருந்தார் அவர் முன் நின்று நடத்தியிருந்தார் இதேபோல் பிரித்தானியாவிலும் எதிர்வரும் நாட்களில் நிலைமையை சற்று தளர்த்துவதற்கு ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றது ஆயினும் உறுதியான விவரங்கள் அறிவிக்கப்படவில்லை ஜெர்மனியை பொறுத்தவரை தற்போது நாடளாவிய தொற்று ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றது ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று பேர் பலியாகி இருப்பதாக இன்று காலை ரொபர்ட் கோக் இன்ஸ்டிடியூட் அறிவித்திருக்கின்ற அதுதான் பிரித ஜெர்மனியின் தேசிய அந்த தொற்று நோய் ப தடுப்பு பிரிவு இதேபோல் ஜெர்மனியில் முகக்கவசங்களை அணிவது நாடளாவிய ரீதியில் சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் பிராந்தியங்கள் மாநிலங்கள் இந்த விடயத்தில் தமக்குரிய விதிகளை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் எனினும் முகக்கவசங்களை அணியாதவர்களுக்கு பதினைந்து ஈரோ முதல் ஐயாயிரம் ஈரோ வரையான தண்ட பணம் அறவிடுவதற்கு பதினாறு மாநிலங்களிலும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான சட்டங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது இதேவேளை ஜெர்மனியின் லுஃப்தான்சா விமான சேவையை எவ்வாறு இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீட்டுக் கொள்வது என்பது தொடர்பான பேச்சுக்கள் நடைபெற்றன ஆயினும் இந்த பேச்சுக்களில் கூட்டாட்சியில் சில முரண்பாடுகள் நிலவுவதால் எந்த விதமான முடிவும் இன்று எட்டப்படவில்லை என தெரிய வருகின்றது சுவிட்சர்லாந்தை பொறுத்தவரை தற்போது அந்த நாடு முதலாம் கட்ட தளர்வு நிலைக்குள் பயணிக்கின்றது இரண்டாம் கட்ட தளர்வு நிலை மே மாதம் பதினோராம் தேதி அறிவிக்கப்படும் அன்றுதான் பாடசாலைகள் மற்றும் சகல வணிக நிலையங்களும் திறக்கப்படக்கூடும் இதேபோல் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சுற்றுலா மையங்களையும் எதிர்வரும் ஜூன் மாதத்தில் திறப்பதற்கான நகர்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதேபோல் இந்த முடக்க நிலை அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் எல்லைகள் மூடப்பட்ட பின்னர் சுவிட்சர்லாந்துக்குள் பிரவேசிக்க முயன்ற ஐம்பதாயிரம் பேருக்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாகவும் சுவிஸ் அறிவித்திருக்கின்றது நெதர்லாந்தை பொறுத்தவரை நேற்று அங்கு கிங் டே அதாவது மன்னர் வில்லியம் அலெக்சாண்டரின் பிறந்த நாள் ஆயினும் அந்த பிறந்த நாள் மிக அமைதியாக நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் கடைபிடிக்கப்பட்டுகின்றது ஏனென்றால் இதுதான் மன்னருக்கு அளிக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான பரிசு என்ற அடிப்படையில் நெதர்லாந்து குடிமக்கள் இந்த நாளை வீடுகளுக்கு இருந்து கொண்டாடினார்கள் வளமையாக இது பெரும் கொண்டாட்டமாக ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி இருபத்தி ஏழாம் தேதி நெதர்லாந்தில் கடைபிடிக்கப்படுவது வளமை கனடாவை பொறுத்தவரை கனடாவின் இரண்டு அதிக குடிப்பரம்பில் கொண்ட மாநிலங்களான குபெக் மற்றும் ஒன்றாரியோ ஆகியவன தமது முடக்க நிலையை தளர்த்துவதற்கு ஓரளவு தளர்த்துவதற்கு மிகுகின்றன ஒன்றாரியோ இப்போதைக்கு இந்த விதிகளை தளர்த்துவதில்லை என்ற முடிவை எடுத்திருக்கின்றது ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தவரை அந்த செயலி அதாவது கொரோனா வைரஸை அறிவுறுத்தும் செயலி ஏற்கனவே தரவிறக்கம் செய்யப்படும் நிலையில் இப்போது இருபத்தைந்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஆஸ்திரேலியர்கள் இன்றைய நிலவரப்படி அதனை தரவிறக்கம் செய்திருக்கின்றனர் நியூசிலாந்தில் இன்று முடக்க நிலை தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் நான்கு லட்சம் பேர் பணிக்கு திரும்பி இருக்கின்றார்கள் இவைதான் இன்றைய கொரோனா வைரஸ் குறித்த தரவுகள் செய்திகள் தொடர்ந்தும் ஐபிசி தமிழுடன் இணைந்திருக்கிறது